ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന എൽ ഡി സി മറ്റ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ ഏതൊരു എക്സാമിനും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പത്ത് നിർണായക ചോദ്യങ്ങൾ റാങ്ക് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആമീസ് ലൈൻ വിൻഡോയിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും പത്ത് ഹോഡ് റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോട്ടിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ ഒരു റിവിഷനെ തീർച്ചയായും സഹായിക്കും അമീസ് ലൈൻ വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരു പടി മുന്നിലെത്താം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ മാർക്സും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും എന്ന കൃതി രചിച്ച ഈ വ്യക്തിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചിരുന്നു ആരാണ് ഇദ്ദേഹം പി പരമേശ്വരൻ മാർക്സും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും എന്ന കൃതി രചിച്ചത് പി പരമേശ്വരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ പി പരമേശ്വരൻ എന്ന വ്യക്തി ഈ ഒരു പുസ്തകം മാത്രമല്ല മാർക്സും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും എന്നൊരു കൃതി മാത്രമല്ല രചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് കൂടെ നമുക്കിവിടെ നോക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുതൽ ഭാരതീയ വിചാര കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് കൃതികളാണ് ദിശാബോധത്തിൻ്റെ ദർശനം മാർക്സിൽ നിന്ന് മഹർഷിയിലേക്ക് ശ്രീ അരവിന്ദൻ ഭാവിയുടെ ദാർശനികൻ ഗ്ലാസ് നോസ്റ്റും പെരിസ്ട്രോയ്ക്കയും ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളും എന്നീ കൃതികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥി ഓർക്കുക ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അദ്ദേഹം പി പരമേശ്വരൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈയിടെ മരിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാർക്സും സ്വാമി വിവേകാനന്ദനും ശ്രീനാരായണ ഗുരു നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ സാരഥി ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം അയ്യങ്കാളിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവത്സരങ്ങൾ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ആര് എസ് സി ജെയിംസ് ആണ് ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവ് വി ജെ ജെയിംസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് വി ജെ ജെയിംസ് അദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ അവാർഡ് ജേതാവാണ് ഇത് എസ് സി ജെയിംസ് ആണ് എസ് സി ജെയിംസ് ആണ് അയ്യങ്കാളിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി സംവത്സരങ്ങൾ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ജീവിതം പ്രമേയമാക്കി കൃതികൾ രചിച്ച നോവലിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് കൃതികൾ വൈദ്യൻ കുന്ന് മൂവന്തി പൂക്കൾ എന്നീ കൃതികളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവത്സരങ്ങൾ അയ്യങ്കാളിയെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമായി മാറുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയും മറ്റൊരു രാജ്യവും തമ്മിൽ നടത്തുന്ന സൈനിക അഭ്യാസമാണ് സംപ്രീതി നയം ഏതാണ് ആ രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശാണ് ആ രാജ്യം സംപ്രീതി നയൻ എന്നുള്ളതൊരു സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒരു സൈനിക അഭ്യാസമാണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒൻപതാമത് സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഒൻപതാമത് സൈനിക അഭ്യാസമാണ് ഇത് മേഘാലയിലെ ഉംറോയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് മേഘാലയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സംപ്രീതി നയൻ നടന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മഭൂഷൺ നേടിയ ശ്രീ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ആരാണ് വളരെ പ്രധാന ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പത്മഭൂഷൺ നേടിയ ശ്രീ എം എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി മുംതാസ് അലി ഖാനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആന്ധ്രയിലെ മദനപള്ളിയിൽ ആശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം മധുകർ നാജി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ദ ജേണി കണ്ടിന്യൂസ് അപ്രണ്ടിസ് ടു എ ഹിമാലയൻ മാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഈ പത്മഭൂഷൺ നേടിയ മുംതസ് അലി ഖാൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങ
വൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് ഈ മരാമൻ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സംഘടിക്കുന്ന ഒരു കൺവെൻഷനാണിത് പമ്പ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇത് നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്രാ പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിന് മുന്നോടിയായി അയക്കുന്ന വനിതാ റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം വ്യോമ മിത്ര എന്നാണ് ആ റോബോട്ടിൻ്റെ പേര് ഒരു ഹാഫ് ഹ്യൂമനോയിഡ് ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന റോബോട്ടാണ് വ്യോമ മിത്ര ഓർക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ യാത്ര പദ്ധതിയായ ഗഗൻയാനിന് മുന്നോടിയായി അയക്കുന്ന വനിതാ റോബോട്ടാണ് വ്യോമ മിത്ര അടുത്ത ചോദ്യം ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ലോ ടീച്ചർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് ഇന്ത്യൻ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യ ആധുനിക നിയമ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന നിയമ വിദഗ്ധനാണ് എൻ ആർ മാധവ മേനോൻ ഇദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ നിയമ സർവകലാശാലയായ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സ്ഥാപക ഡയറക്ടറായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ലോ ടീച്ചർ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രേം നസീർ പുരസ്കാരം നേടിയത് ആര് നെടുമുടി വേണു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രേം നസീർ പുരസ്കാരം നേടിയത് നെടുമുടി വേണുവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശ്രീമതി ശാരദയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഹൽവ സെറിമണി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് പൊതു ബജറ്റ് അവതരണം പൊതു ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നടത്തുന്ന കാലങ്ങളായി നടത്തിപ്പോരുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഹൽവ സെറിമണി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ധനമന്ത്രിയായ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഹൽവ സെറിമണിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കാലത്ത് കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായിരുന്നു ഷൺമുഖം ചെട്ടി കൊച്ചിയെ അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ബജറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനായിരുന്നു അത് ഷൺമുഖം ചെട്ടി രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്ന് അന്നത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രിയും മലയാളിയുമായ ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി ധനമന്ത്രിയായിട്ട് ചുമതലയേറ്റു നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇന്ത്യൻ ധവള വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീസ് കുര്യൻ്റെ അമ്മാവനാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വർഗീസ് കുര്യനും ഡോക്ടർ ജോൺ മത്തായും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം ഒന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ആർ കെ ഷൺമുഖം ചട്ടി അദ്ദേഹമാണ് ഹൽവ സെറിമണിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് പൊതു ബജറ്റ് അവതരണത്തിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഹൽവ സെറിമണി നടത്തപ്പെടുന്നത് പത്താമത്തെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥി ആരായിരുന്നു ജെയർ ബോൾസനാരോ ജെയർ ബോൾസനാരോ ആയിരുന്നു എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അതിഥി അദ്ദേഹം ബ്രസീലിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ആഘോഷങ്ങളിലെ മുഖ്യ അതിഥി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സിറിൽ റാമഫോസ ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലെ ആദ്യ റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളിലെ മുഖ്യ അതിഥി ഇൻഡോനേഷ്യൻ പ്രസിഡൻറ്റ് സുക്കാർണോ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എഴുപത്തി ഒന്നാമത് റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷമായിരുന്നുവെന്നും ജെയർ ബോൾസനാരോ ബ്രസീലിയൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ജെയർ ബോൾസനാരോ ആയിരുന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ മുഖ്യ അതിഥി എന്നുകൂടി ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നോട്ടുകളോട് കൂടി തീർച്ചയായിട്ടും ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു ഓൾ